，说这东西过快了。是吗？啊，我就说最近怎么都没见到他了。对，放心。张总，张总。谁都联系不上他。我们去过琼岭工程的注册地址，发现根本没有这家公司，而且网上的信息也是假的，上部的项目都不存在。我们找了所有我们知道的认识瑞总的人，终于打听到了那个叫庞博的人是瑞总的高中同学。琼岭工程没有经过提案就直接签订了项目合同。一个公司，高中同学。那就只有一种可能了。庞博是瑞总的人，帮他转移公司资产。周瑞应该是早就计划好了，每说完项目的钱一到，人就立刻消失。而且出纳小李请了假之后，人也消失了，联系不上。除了美术班的工程款，公司账上的钱全都被提走了。之前放弃是因为没有找到证据，是因为没找对人。这只是截图，我有视频。知不知道，这样的取证是不能作为证据呈堂的，这是偷拍，对方可以反咬你一口，告你侵犯隐私权，到时候惹官司的是你自己。即使对方不告你，你私自提交，也会被处以五到十五天的行政拘留，还有其他民事责任。所以，这种证据一般不提倡使用。那什么才算合法的证据？有没有他们来往的电子邮件、聊天记录，或者公开场合的录像或照片？没有，我手上只有这段视频。他们私下的接触特别隐秘，瞒了我十个多月。我不这么做，我根本找不到证据。对了，还有张鑫每个月给他儿子打网球学费的银行流水，这些并不能作为。出轨的直接证据，他们完全可以找个借口糊弄过去。我在美国做了七年的离婚律师，见过太多的失败案例了。
，明明是过失方，却能毫无损伤的全身而退，知道为什么吗？大部分因为受害者一方沉不住气，偏要出一口气不给自己留后路，对方能处理那么久，就做好了辩驳的准备，结果闹到法庭上，受害者一方。情绪失控，被对方律师抓到了把柄，说你情绪不稳定。最后，财产、监护权，全都没了。非要搞得两个人那么丑陋、低下、不体面吗？法官就看不清是非对错吗？法庭要的是证据，不是对错。清官也难断家务事情，况且，对错就没有一个明确的标准。所以。要想善恶有报，就得自己来报。好消息，施工图通过了，林总那边已经把设计费的尾款打过来了。罗岩，你去准备一下后面的合同吧。嗯，好。那刚才的事情，你说的我都记住了，放心，我心里有数。哎，方岩，你的车借我用一下吧。还有一种办法，就是找能证明婚外情的证人，比如第三者、居住场所的保安、邻居这些人，越有说服力，越好。如果女方的孩子出面作证，会不会更有说服力？嗯，肯定是。但我不建议找孩子做证人，毕竟。王璐，不好意思，今天我有事儿，我先走了，改天再约，行吗？拜拜，拜拜。要不，咱俩打会儿？好啊。我歇一会儿，我一会儿接着跟你谈。别怕了，你既然都这么累了，我都要跟你妈差不多年纪了，我当然没法跟你比了。今儿真看不出来。谢谢啊。教练说你特别棒，你以后还想继续出国深造吗？总叹什么气啊？小小的年纪，跟个小大人似的。吴老师也跟你说过同样的话。吴老师，他是我最喜欢的老师，别的老师都只关心成绩，只有他，还会关心我们心里面在想什么。那，你心里在想什么呢？我是一个单亲家庭，我妈一个人把我拉扯到这么大已经很不容易了，我不想让她，再为我的喜好买单。每个家庭都一样，不是你为你父母喜好买单，就是你的父母为你的喜好买单。那你是哪一种啊？我以前是学油画的，我妈妈觉得这不是一个可以选择终生的职业，顶多算是个跳板。后来，她就让我改修建筑
你是建筑师、啊，建筑师好啊，一定能赚很多钱吧？我将来也要赚那么多钱，这样我妈就可以不用那么辛苦。我妈为我付出太多了，这个网球课的学费就很贵。前段时间，她还偷偷的准备把房给卖了，供我出国。其实我很羡慕你有这么一个支持你的好妈妈。但我更希望的是，她能够找到一个可以照顾她的人。我妈总觉得她们会对我不好，就一直拖着了。让我多练会儿球，拜拜。还打呀？我妈说她今天晚上有点事儿，正好我可以晚回家一会儿。你怎么不想回家？有点儿。我妈平时对我特别严，稍微晚点回去，就得给我打个电话。我有的时候真觉得。我妈有点强迫症。单亲妈妈都容易这样，没有安全感，正常。别打了，都饭点了，我请你吃顿饭。一姐，美术班项目顺利拿下来了，你怎么一点都不开心啊？有什么事儿您尽管说，跟踪张鑫，跟踪姐夫，为什么？我需要证据信是吧？加一个吧。哦，我有那些不错的关于网球的小视频，我可以分享给你。好。嗯。希望你下次打不像今天这样。我最近遇到点事儿，有点心烦。什么烦心事儿？说来听听。都是工作上的事儿。其实。我还真挺喜欢跟你聊天的，你跟吴老师一样，都不把我当小孩，而是像一个哥们儿一样平等的聊天。那咱俩就算是哥们儿了。你的手机屏保是你家人啊？啊，我老公，还有女儿。自打我记事以来。我就没再陪我亲家父了。我妈说，在我很小的时候，她和我爸每年都会带我去拍一张亲家福。但自从他们俩开始吵架，就再也没拍过了。有一次，我爸动手打了我妈，后来我就看到，我妈偷偷的把以前所有的亲家福全都撕碎。扔掉了。喂，在公司楼下咖啡馆呢。你说什么
爸特别爱喝酒，他一喝醉了就喜欢打人。有一次，我刚回到家，就看到我妈躺在地上，头上流了好多好多血，是我把她送到医院的。你那时候多大呀？六岁。难怪你比其他同龄的小朋友看起来成熟很多。王洛，你其实特别爱你妈妈，是不是？他为了我，和我爸错过过了好多年了。我真希望他没有那么错，这样对我一点好处都没有。不管你妈妈做出什么样的选择，那都是她的决定。你终究会有自己的生活，不要让那些不好的东西影响你自己。这世界上没有完美的父母，只有愿意为了你变得完美的父母。还不到八点啊！你知道我家住在哪？哦，对，差点忘了。给，导航，你输入地址就行了。装的，装哪儿了？他前两天把把那个喂食器送给我，我哪知道是带摄像头的呀？再说你也知道，我对这些电子产品根本就是一窍不通。吃点东西吧。完了，完了，我们那次被拍到了，他知道。已经知道了，那我们也没有什么好隐瞒的了
，你张一的脾气和性格，你只能实话实说。你什么意思？我说什么？我不能跟他说，他会跟我离婚的。为什么不能离婚？我爱张一，我爱笑笑，我不能离婚。那我呢？你要搞清楚，现在不是我在逼你离婚，是张一在暗地里搜寻你的证据。你觉得他接下来会干什么？会干什么？他会让李胜白自卑，亲身住户建议送我回家。没事儿，我还得先给你陪我练球呢。没关系，下次我请你吧。那就下周五，说定了。下次见，拜拜。
。喂。妈，你怎么来了？你在这干什么呢？朋友家吃饭呢。他是你朋友吗？哎，哎姨。妈，你听我解释啊，你误会了。自己看。太不像话了，这爷。回来了，姨妈，你不是有事儿吗？哦，本来兼职那边是有点事儿，后来问题解决了，就没让我去。家里来客人了。哦，路上碰到一个朋友，老朋友，我就请他到家里来吃了点饭。有你收拾，学习去吧。哦。出这种事情，妈，我多久了？啊？我问你，跟那女人在一起多久了？十个月。十个月了，你，哎呀，哎呦！啊，你别动气。张一现在都知道了，你说这事儿该怎么办？是出轨的时候就没想过会有今天。我没想过。你
也不肯想。妈，我不想离婚。我早就说过，你们两个啊，迟早会出现问题。可我万万没想到，会出现问题的竟然是你。我还一直帮你，请张一回归家庭。是我对不起张一。如果他要离婚，你不能离婚。妈，现在是我错了。张一，他竟然用监控偷拍我们。其实他早就知道，他在背后搜集证据。他这么做，就是想报复我，让我身败名裂。净身出户，他是不会回头的。他报复你也活该。怎么的，想跟张毅离婚，然后跟那女人一起过？啊，杨艳她是离过婚，还带着个孩子，但她的确是个好女人。那段时间我真的很累。如果不是他那么不求回报的陪着我，我早就撑不住了。你撑不住？张一是强势了点儿，除了工作忙以外，哪点做的不够好？我都挑不出人家毛病来。妈，有很多事情跟你说不明白。是你不明白。你以为那个什么，什么燕，那个杨燕，啊，真相跟你说的不求任何回报，有那么简单？不是我以为，事实就是嘛，人家没图过什么。你读书都读傻了。王总，我们公司在业内的声誉是有目共睹的。如果贵司能争取到这一次机会，想必今后会有很多合作方主动找上门的。好，那咱们明天见面细聊。哎，还没吃晚饭吧？我看你一直都没有离开我这。香啊！快吃吧。怎么样？谢谢通过了，同意将百分之五的预付款加入到美术湾项目。李姐，你怎么能确定他们愿意呢？这得谢谢瑞总啊。要不是他提醒我，现在市场不景气，年轻创业者可以一分钱不挣的抢项目，我也没有把握搞定五元工程。李姐，昨天不好意思，没能帮到你。你不要这么说，雪清。真的，你已经帮了我很多了，谢谢你。坐。我一直以为，以为我是
婚姻事业都无懈可击的人生赢家。一姐，婚姻和事业对于女人来说，是不是真的不能兼顾啊？怎么开始思考这些问题了？有喜欢的人了？嗯。<笑>雪清，婚姻和事业当然很重要，但对女人来说，更重要的是经营好你自己。这个世界上没有完美的婚姻，也没有永远上升的事业。当这些都离你远去的时候，你除了你自己。丽姐，那我先去五元工程开会交接了。工作重要，也要注意身体。你找我什么事吗？啊，我让财务查过公司这几年的账了，明面上做的严丝合缝，一点问题都看不出来。这只是表面上的假账，多瑞不会连这点都做不到，一定还有一个真账本。但这些已经超过我们的能力范围了，是不是要报警？现在不行。美术案的项目我们刚刚捋顺，现在报警的话，审计就会介入，公司就得歇业整顿，我们就会失去美术案总承包资格。现在是公司的非常时期，是成是败。都堵在这个项目上了，那就再等等，等美术案的项目彻底落实了再说。还有什么事吗？哦，那个视频你删掉了吧？怎么了？没什么，就觉得你太冷静了。放心，我知道自己在做什么。为什么要辞职？我也没有想到，我在这儿的工作就完成了。你已经在我口里了，还不知道？你有没有把我当兄弟啊？你好好想想吧。
是融化，总有声音抵达。我想抱抱，在白色月光的怂恿下，一天中最脆弱的时候，是最怕他的时候，怕他等候迁就，怕他对自己不够温柔，一生中最确定的时候，是最。脚步始终有自己。